تھوڑا ارلی ہے ہم ذرا آگے جا کے بات کرتے ہیں لیکن آپ نے پہلی چیز یہ کی کہ آپ کے پاس جن اسٹوریز ہیں آپ اپنی جن اسٹوری بتانے سے پہلے میں نے تھوڑا سا کم کر دیا اس پوڈ کاسٹ پہ جن اسٹوریز پوچھنا کیونکہ میرے ساتھ ایکچولی میں ہر پوڈ کاسٹ میں کہتا میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا اور گائز ویلکم بیک ٹو انادر لائٹس آؤٹ پوڈ کاسٹ آج ہمارے پاس ایک اور بہت امیزنگ اسپیشل گیسٹ اینڈ آئی ہیو مائی کو ہوسٹ بیک ود می ان دس پوڈ کاسٹ کدھر تھے آپ آپ نے بتایا نہیں کیا بس کافی مصروفیات چل رہی تھیں بزنس ایکسپینڈ ہو رہا ہے نا آپ کو بتائیے اور آپ نوٹس کرے ہوں گے کہ انہوں نے ویٹ بھی کافی لوز کیا ہے کوشش چل رہی ہے کتنا لوز ہو گیا چلو اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں کیسے میں آپ انٹروڈیوس کروں اتنی ساری آپ چیزیں کرتی ہیں آپ کہہ رہی تھیں آپ گرافک ڈیزائن بھی کرتی ہیں ولاگ بھی کرتی ہیں انسٹاگرام بھی کرتی ہیں اور پتہ نہیں اور آئی تھنک آپ کا برانڈ بھی ہے پلیز ویلکم مس ہمنا ایوب بالکل ٹھیک ٹھاک سو واٹس ایپ لائک کیا آپ آج کل چل رہا ہے آپ کام سیٹ سے پڑھی ہوئی ہیں ہاں جی گریجویٹ ہو گئی ہیں ہاں لاسٹ ایئر ہو گئی تھی اچھا کیا کس کیا پڑھا آپ نے کمیونیکیشن ڈیزائن اچھا لائک گرافک ڈیزائن بٹ میں سیکشن ہوتا تھا فیچرڈ کا اور ایک مائی سٹی کا اب ہوتا نا فور یو اور مائی فرینڈس والا پہلے ہوتا تھا مائی سٹی اور فیچرڈ تو مائی سٹی میں نا صرف میں اور میری بہن آ رہے ہوتے تھے وچ مینس لائک ود ان لاہور نو بڑی ایلس واز یو نو یوزنگ دی اسٹارٹ آف ٹو تھاؤزینڈ ففٹین تب کی بات ہے تو آئی اسٹارٹ تب تو ایسے لگتا تھا دو ہزار سبسکرائبرس بھی بہت ہیں تو ہم نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا اینڈ وی گاٹ لائک ٹو تھاؤزینڈ سبسکرائبرس وی ور ویری لیم بٹ پیپل یوز ٹو لائک اس فار سم ریزن تو ہمیں لگتا تھا بہت فیمس ہیں ہاں ہمارے اتنے فالوورز ہیں کہ نہیں تو یوٹیوب پہ آپ لوگ ولاگس بناتے تھے یا وی یوز ٹو ڈو چیلنجز وہ اس ٹائم پہ وہ چلتے ہوتے تھے نا لائک وہ کیا گیس دا سانگ چیلنج اور اس طرح کی زیادہ چیزیں چلتی تھیں سو واٹس دا کریزیسٹ چیلنج دیٹ یو ڈن کریزیسٹ اور اس کے بعد میرا میرا نمبر مجھے چینج کرنا پڑ گیا تھا نہیں تو اس میں ہائڈ کر کے نہیں کرتے پتہ نہیں ایسے رینڈم رینڈم دوست وغیرہ سے پوچھ پوچھ کے اپنے کزن کا دے دو اپنے فلان کا دے دو وغیرہ وغیرہ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آپ نے تھوڑا ارلی ہے ہم ذرا آگے جا کے بات کرتے ہیں لیکن آپ نے پہلی چیز یہ کی کہ آپ کے پاس جن اسٹوریز ہیں آپ اپنی جن اسٹوری بتانے سے پہلے میں نے تھوڑا سا کم کر دیا اس پوڈ کاسٹ پہ جن اسٹوریز پوچھنا کیونکہ میرے ساتھ ایکچولی میں ہر پوڈ کاسٹ میں کہتا میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا ویل آئی ڈونٹ نو سم تھنگ ہیپن ٹو می بٹ وہ جو جدھر ہم اسلام آباد میں ہم جدھر شوٹ کرتے ہیں میں رات کو ادھر سوتا بھی ہوں ادھر ایک کمرہ ہے ساتھ میں ایسے ہی سو رہا تھا اور میں اٹھا ہوں ایک دم سے اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے دیوار کے اوپر شیڈو سا یوں گیا ہے اور اس اپارٹمنٹ میں اور کوئی نہیں ہے رائٹ اور رات کے کوئی تین بج رہے تھے میں ایک دم سے چوک کے پہلی دفعہ ایسے ہوا میں چوک کے کھڑا ہو گیا میں نے جا کے ساری لائٹیں آن کی کیونکہ مجھے لگا کہ کوئی ایکچولی اندر آ گیا ناؤ آئی ڈونٹ نو مجھ میں آدھا خواب میں تھا اس لیے مجھے لگ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے مجھے کافی ڈرونے خواب سے آ رہے تھے تو یا اس کے بعد پھر میں نے اپنا جین اسٹوری اسٹوری کم کر دیا میں نے کہا شاید ہم اتنا زیادہ ڈسکس کر دیں کہ اصل میں وہ آ گیا تو یہ میرے ساتھ ہوا ابھی تو ہوگا نا آپ بتائیں پھر دیکھیں سر کیا ہوتا ہے اچھا ویسے میری بہت پرانی ہے 
अच्छा माय पेरेंट्स शिफ्टेड टू दिस न्यू हाउस क्योंकि हम पहले किसी और घर में रहते थे वहां से शिफ्ट करना पड़ा हम नए घर में आ गए तो आई यूज्ड टू टेल माय मदर कि आई हैव लाइक फ्रेंड्स होम एट होम ठीक है एंड देयर लाइक नहीं कोई भी नहीं है ये वो तो दे तो आई हैव इमेजिनरी फ्रेंड्स ठीक है तो मुझे दो बच्चियां नजर आती थी जो ट्विंस थी मेरी एज की थी और हर वक्त मेरे साथ होती थी मैं स्कूल जाती थी तो भी मेरे साथ होती थी मैं खाला के घर गई हूं तो भी वहीं होती थी मैं उनके नाम लेती थी बकायदा मुझे अभी भी याद है तो मैं उन्हें कहती मामा को बताती थी कि ये बैठी हैं और वो हंस रही होती थी ना कि चलो इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं बट देन वंस माय मॉम वाज लाइक स्लीपिंग और शी वोक अप लाइक नींद में से उनकी आंख खुल गई तो एकदम से उन्होंने ऐसे देखा कि एक लड़की है जो बस मेरी मामा के ऐसे सराहाने खड़ी है लंबे लंबे बाल हैं उसके वो बस खड़ी है तो माई मोम इज़ लाइक स्केर्ड एंड शी जैक कि कौन है ये वो तो मामा ने उससे कॉन्वर्सेशन की एंड शी सैड कि तुम्हारी बेटी जो है ना वो मैं उसको ले जाऊँगी तो मैं हमारे घर से चली जाऊँ वरना मैं तुम्हारी बेटी को ले जाऊँगी तो देन लाइक माय मॉम वाज पिटी स्केयर्ड शी शी वेंट टू लाइक वो पीर वगैरह जो होते हैं उनके पास गई hmm. उन्होंने पता वगैरह करवाया तो पता ये चला कि वो घर बहुत पुराना बना हुआ था और वहाँ पे कोई फैमिली ऐसे रहती थी जो एक औरत थी जो प्रेगनेंट थी उसकी ट्वेंस थी और लाइक आई डोंट नो वट हैपन टू आर शी जस्ट डिसअपियर्ड तो पहले भी जो लोग रहते थे वो इसी तरह डर के चले गए थे फिर उन्होंने मुझे लेके गई उनको पता चला कि मुझ पर साया है और लाइक like, वो बच्चे मुझे जो नज़र आते हैं देर पेरेंट ही बस आए हैं और लाइक like, अगर उनसे जान छुड़ानी है तो मुझे लेके भागना होगा फिर हमने शिफ्ट कर लिया घर बट oh. मुझे उसके बावजूद भी ऐसे मतलब लगता था कि वो मुझे नज़र आ रही हैं ये वो बट वो उन्होंने दम दरूद वगैरह का कुछ बताया कि बच्चे पे पढ़ के फूका करें और ये क्या करें वो क्या करें तो फिर नज़र नहीं आए मुझे कभी अच्छा तो वो रिस्पॉन्ड भी करते थे आगे साथ या लाइक आई यूज्ड टू फील लाइक देयर माय फ्रेंड्स देयर लाइक लिविंग विद मी क्या नाम था जो तो फॉर द कूफ ओके ये कैसे नाम है ये वाज मैं मामा को बताती थी कि उन्होंने मुझे ये नाम बताया तो वो हैरान होती थी कि छोटी सी बच्ची ने कहां से इतने मुश्किल से नाम बना लिया सीरियसली यार और अभी तक याद है आपको हां आई रिमेंबर देयर फेसेस एज़ वेल दे हैड लाइक बॉब कट छोटे-छोटे से बाल थे उनके और मुझे ये भी याद है हाँ, थी और मुझे ये भी याद है कि मैं खाला के घर गई तो मैं ऐसे भाग रही थी और वो मैं पीछे भाग रही थी और मेरे मामा को कहा वो पीछे पीछे आ रही है नहीं तो कभी आपने ये फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश की मैं तो छह साल की थी अम्मी ने अम्मी के पास कहा उस जमाने में वो वाले फोन होते थे कैमराज वगैरह वाले तो वो इतना वो सीन ही नहीं था और मेरी मामा को लगता था मजाक है वो ज्यादा सीरियस तब हुई जब मैं बहुत ज्यादा बात करती थी कि वो हर वक्त मेरे साथ है आप कह रही हैं आपकी अम्मी भी हाँ, करती उनको भी फिर नजर आई एक दो दफा वो औरत फिर मेरी मामा ज्यादा डरी डरी तब थी लेकिन उन्हें पहले ही थोड़ा एहसास होने लग गया कि कुछ वियर्ड है फिर उसके बाद ऑब्वियसली शी गॉट स्केयर्ड जब उनको खुद भी वो औरत नजर आई और फिर पता भी चला कि लाइक हिस्ट्री है इस घर में इस तरह की कोई फिर तो बहुत डर गए थे फिर हम उसके बाद ही नजर आए हां फिर हम भाग गए वहां से अच्छा ओ बजे इस कमरे में इस वक्त एक दो तीन चार लोग हैं आपको पता है ना नहीं पांच हैं जिसका नाम बोल रही के शुरू होते हैं थोड़ी मुश्किल थी क्या है अच्छा So uh, how did that come about? Uh, and do you make your own stuff or like do you buy it from? Yeah, somebody? I was retailing initially, but now I'm making things. So like, अच्छा. अब कुछ चीजें जो अब बड़ी collections में आ रही हैं, I'm getting them made over here. Okay. 
इज इन वेरी हार्ड टू गेट दैट स्टफ इट इज वेरी हार्ड आई हैव टू मैंने जितने मैंने चक्कर इचरा बाजार के लगाया ना मुझे लगता है कोई वहां काम करता होगा तो वो रोज नहीं जाता होगा नहीं आप इचरा से बनवा दिए आई गेट द क्लॉथ फ्रॉम इचरा मार्केट एंड देन आई हैव टू टेक इट टू द एंटायर स्टिचिंग हाउस फिर वहां पे जाती हूं वहां देती हूं उनको डिजाइन समझाती हूं वो मुझे सैंपल्स देते हैं एंड देन आई गेट नो वेट सो लाइक यू मेक टी-शर्ट्स एंड नहीं नहीं आई आई रिसेंटली आई एम लॉन्चिंग द बटन अप्स ठीक है तो उसके लिए मुझे कपड़ा लेने जाना पड़ता है फॉर टी-शर्ट्स एंड ऑल आई डू दिस कि मैं like unprinted you know solid mm-hmm. t-shirts mangwa leti hu and then i get it printed or something right to wo like uske liye separate procedure hai for hats is a separate procedure right. for some things for jewelry i'm re- uh, retailing still to main import okay. karwati hu kuch china se aa raha hota hai kuch ue se aa raha hota hai so it's like wo ye sare ek hi page pe sell kar rahi hu yeah abhi summer collection aayi bhi aapki abhi launch honi hai launch hogi hai honi hai honi hai yeah like we we launch uh, collection is tarah nahi aati ki summer ki alag aa rahi hai aesthetic wise अच्छा ऑफिस वेयर लॉन्च फिर उसके बाद लाइक वैलेंटाइंस की कलेक्शन थी वो लॉन्च तो लाइक वो एस्थेटिक वाइज आती है अच्छा एस्थेटिक से ज्यादा है कि आजकल क्या एस्थेटिक चल रहा है आज तो के लिए आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग बट एवर यू वांट टू वेयर फॉर्मल वेयर का ज्यादा चल रहा है इस समर में आई एम नोटिसिंग दैट के पीपल आर सो मच अबाउट बटन अप्स अच्छा दे आर जस्ट वेयरिंग बटन अप्स ऑल द टाइम इट्स इट्स अ थिंग नाउ राइट पिछले साल तक इट वाज मोर स्ट्रीट वेयर या तो अब समर में थोड़ा सा फॉर्मल टाइप आ रहा है लाइक सेमी कैजुअल या पीपल आर गोइंग फॉर बटन अप्स एंड लाइक थोड़ा यू नो जींस के साथ अगर लाइक जींस भी पहननी है तो जरा फ्लेयर्ड अब वो स्किनी जींस भी थोड़ी आउट ऑफ फैशन हो गई है पिछले साल तक थी स्ट्रीट वेयर में स्किनी जींस चल रही थी बट दिस ईयर इट्स चेंजिंग गेटिंग अ बिट फॉर्मल नहीं सो ये तो लाइक क्लोथ्स का एस्थेटिक हो गया बट आई वाज टॉकिंग मोर अबाउट लाइक विजुअल एस्थेटिक्स इन शूअर ग्राफिक डिजाइनर टू विजुअल एस्थेटिक्स में के जिस तरह बीच में आना शुरू हो गई थी खैर अभी भी है कि वो ब्लेरी फोटोग्राफ्स इंस्टा पे <laughs> वो एक मीम था ना कि जेन जी की जो फोटोज लेती हैं कभी पत्ते की ले ली कभी कॉफी की ले ली mm-hmm. जो लाइक like, मिलेनियल्स थे हाँ. हम जैसे वो बड़ी पॉलिश तस्वीरें लेते थे लाइक परफेक्ट कैमरा फिर एस्थेटिक ये आया कि लाइक इट इट बी लाइक ऑल रफ एंड लाइक अन टाइडी सा ऑलमोस्ट लाइक यू नो वर्किंग फॉर इट तो अब अब आज क्या इंस्टाग्राम स्टिल गोइंग ऑन बट अब इंस्टाग्राम पे ज्यादा it's about uh, i think tones and colors what sort of tones and colors are i think browns bahut chal rahe hain acha ha is is time pe browns bahut chal rahe hain i think main literally kisi ke ghar jati hu everything is brown and white yeah it's brown and white right here as well to kai lag gaya if you try to notice sara interior achanak se brown and white ho gaya restaurants mein yahan to black and white hai ya brown and white hai acha it's it's all about browns Uh, for now beige brown ha ye ye colors to re ha even in fo- photographs like everybody is using those filters jo browns hain jo pehle like 2 3 saal pehle log kehte the eh ye kya laga hai it's the vibe aati hai jiski wo ha so yeah. it, it's uh, being yeah, it's weird to see circles cuz like uh, cycle sorry ke pehle jo cheez bahut trending ho rahi hoti hai fir wise size se niche aana shuru ho jati hai like jis tarah aap aap keh rahe na grand sea filtered si jo wo brownish type mm-hmm. वो एक टाइम पे वाज लुक्ड एट कि यार दिस लाइक हां पुराने जमाने का लगता था विंटेज है बट नाउ इट्स कमिंग बैक या जिस तरह लाइक 80s वाली भी पीछे काफी आई थी वाइब 80s एंड 90s कपड़ों में भी इसी तरह होता है कि पहले फ्लेयर्ड पैंट्स चलती थी फिर बिल्कुल स्किनी हो गई नाउ इट्स फ्लेयर्ड अगेन या यू जस्ट इट कम्स बैक आफ्टर सम टाइम एक्चुअली मेरी मामा तो कहती हैं हम अपनी जवानी में जो पहनते थे तो तुम भी अपनी जवानी में वही पहन रहे हो तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो हमारे जैसे ही पहनोगे तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अपने कपड़े ना फेंकें 20 साल बाद आपके जरूर काम आपके बच्चों के काम आते हैं साड़ी जो उन्होंने कब से संभाल के रखी हुई थी अपनी जवानी की एंड माय सिस्टर वाज बेगिंग की मुझे पहनने दें एंड शी इज व्हाट शी इज 18 अच्छा और वो कह रही थी ये इतनी अच्छी है ये तो अब के स्टाइल की बनी हुई है और ये वो <laughs> तो चीज़ है कि मैंने पहनी है फिर पहनी हाँ अच्छा <laughs> प्लीज एडवाइस कर दें इनका भी एक बिजनेस है आपका भी कैसा जा रहा है आप खुद ही प्रमोट करते हैं आज असल में मेरे पास और शर्ट नहीं थी मजबूरी में पहननी पड़ी नहीं मैंने मेरे ख्याल पहली दफा पहनी है पॉडकास्ट में हां अह बट इट्स अ प्रीटी कूल शर्ट नाइस नाइस अह हाउ इज इट गोइंग आई थिंक आई ऑर्डर्ड फ्रॉम योर ब्रांड वंस अच्छा या आई डिड शायद वो जो टेडी बियर वाली प्रिंट वाली शर्ट थी ना आई ऑर्डर्ड दैट येलो वाली कोई और कलर भी था उसमें नहीं सिर्फ येलो हां इसमें एक था वो ग्रे 
बलून के साथ दूसरा बलून वाला गैस वो मैंने ऑर्डर किया था बट आई डेंट कीप इट मैंने अपने भाई को दे दी क्यों किस बात थोड़ी बड़ी थी मुझे हां ओवरसाइज्ड हां तो मैंने उसको दे दिया चलो हम आपको वैसे भेज देंगे इतना ही शुक्रिया बस यही चाहिए अच्छा या सो बीकेवर्स इज गोइंग प्रीटी गुड अभी हम विंटर कलेक्शन पे काम कर रहे हैं सही सही आई डिडंट वर्क ऑन द समर वन दिस टाइम Mm-hmm. Because I wanted to correct the the uh, supply chain issue. Bade, baad zyada issues hai hai isme hai. Mein. Um, hum, eh, to, uh, like we actually uh, jaise ye bani hai, this is like fresh fabric. To ye basically धागे से लेके एंड प्रोडक्ट तक सब पाकिस्तान में टेक्स इनक्रेडिबली लॉन्ग टाइम और आप ऑर्डर दे रहे हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं क्या आपको काम करना है हां हमेशा देर होती है आप 10 दफा कॉल कर लें 100 दफा कर लें अच्छे से अच्छा वेंडर भी हो सेम स्टोरी अक्रॉस द बोर्ड सो इस इस पे हमने सोचा कि अच्छा अगर इतनी डिले होती है तो लेट्स स्टार्ट 1 ईयर इन एडवांस एंड पहले चीजें बना लेते हैं ऐसे ही होता है मैंने अभी से डिजाइंस बनवा के दे दिए हैं फॉर द वेंडर या या स्वेटर्स वगैरह और वो सब उसके लिए मैं ऑलरेडी आई हूं आई आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग लाइक सूट्स एंड स्टफ डिजाइन तो वो लाइक यू नो वो फिटेड वाला नहीं है सीन ओवरसाइज्ड लाइक बैगी से कोट्स राइट राइट अच्छा फिर आपने शुरू में एक और भी कहा था कि मेरे पास एक और स्टोरी है ओह या अबाउट माय थीसिस या या सो आई डिड माय थीसिस ऑन इट इट्स एन एनिमेशन लाइक मैंने एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म बनाई थी तो इट्स बेसिकली अ स्टोरी ऑफ मी व्हेन आई वाज 9 इयर्स ओल्ड 8 9 इयर्स ओल्ड ठीक है तो आई वाज इन अ स्कूल पंजाब स्कूल का शायद आपको पता हो लाहौर में ही है सो तो मैं पंजाब स्कूल जाती थी तो लाइक मैंने नया नया एडमिशन लिया था और मैं इतनी कोई पॉपुलर तो थी नहीं जाहिर है और बच्चों को होता है कि यू नो टीचर्स मुझे पसंद करें बच्चे मुझे पसंद करें तो आई हार्ड दैट इन माय माइंड कि ओ माय गॉड आई हैव टू बी यू नो लाइक बाय एवरीवन तो एक प्ले हो रहा था आई वॉज लाइक यहाँ पार्टिसिपेट करती हूँ मैं मुझे सारे देखेंगे ये वो यू नो द माइंड मैंने कहा हाँ ठीक है मैंने फुल प्रैक्टिस शुरू कर दी मैंने अम्मा को बोल दिया मेरा वो आउटफिट भी बना दें मतलब मैं तो हो जाऊंगी ना सिलेक्ट आप मेरा आउटफिट भी बना दें ऊपर से उसमें कोई अप्लाई भी नहीं कर रहा था ना रोल के लिए सिर्फ दो बच्चे थे और वो एक जो थी उनमें से वो उसको बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती थी तो आई वाज लाइक चलो जी मैं तो हूँ सिलेक्टेड हूँ मेरी अम्मा ने आउटफिट भी खुद सिया सारा और मैंने भी फुल लाइन शाइन तैयार करके मैं चली भी गई अब जो पहली जो सिलेक्शन टीम थी ना उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया मेरे मेरी तरफ से मेरे दिमाग में यह था कि मैं तो डन हूँ ना मैं मैं तो चली गई अब आ, हफ्ते बाद मुझे टीचर आके बोलती हैं कि वो ना आपको वो रोल नहीं हम दे सकते तो आप जो हो ना आप बता रही थी आपने आउटफिट बना लिया आप मुझे ना अपना आउटफिट दे दो मतलब मेरा तो फुल हार्ट ब्रेक हो गया ना उसी मोमेंट पे आई वैसे हुआ क्या है तो वो कहती हैं कि नहीं वो आपको नहीं रख सकते ये वो आप समझें तो खैर मई माई मोमोज बेस्ट ऑबियसली समझे क्या उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं नहीं She just said कि आप आउटफिट दे दें अपना माई माम वो सो बेस्ट चीज़ है मैं तो नहीं दूंगी मैंने खुद सिया है ये वो मुझे मुझे मेरी बात करा दो मेरी मामा ने उनसे फ़ोन पर बात की उनको समझाया कि इस तरह बच्ची करना चाह रही है वो तो उन्होंने लिटरली मेरी मामा को यह कहा कि आप हमारी बात समझो ना हमारे प्ले का नाम है चाँद सितारा तो जो रोल है वो चाँद का रोल है तो हम किसी फेयर लड़की को देंगे ना उन्होंने ये कह के कहा कि आपको हम पे कर देंगे आप हमें आउटफिट दे दें मेरी मामा तो ऑब्वियसली ऑफेंड हो गई उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने नहीं देना है वो फिर वो टीचर मेरे पास आए आके उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी आपकी जो दोस्त है हम उसी को करना चाह रहे हैं आपकी जगह तो आप जो ना वो घर जाके बात करना कि वो आपके बस कपड़े आप अपने कपड़े लेना आप उन्हें कहना कि आप ही कर रही हो मैं आपको सर्टिफिकेट भी बना दूँगी सबको यही लगेगा कि आपने किया है लेकिन ना बस आप अपने कपड़े ले आना हाँ छोटी सी थी मैं आठ नौ साल की फोर फाइव क्लास में थी तो फिर खैर मैं घर गई आपको मैंने कैसा फील हुआ बहुत बुरा आई वाज मुझे मुझे इस चीज़ ने बहुत अफेक्ट किया था बचपन से ऑब्वियसली या मुझे ऐसे लगता था कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है मैं कुछ हाँ. भी करूंगी तो वो इन द एंड इसी चीज़ पे आएगा कि जस्ट बिकॉज शी इज डार्क शी कैन नॉट डू दिस राइट तो खैर मैंने मामा को बोला मैंने कहा मैं सिलेक्ट हो गई आप मुझे मेरा आउटफिट दे दें उन्होंने मुझे दे दिया जिस दिन वो प्ले था उससे दो दिन पहले की बात है मैं ले गई स्कूल मैंने उनको दे दिया टीचर को मैंने कहा आप ये ले लें द ओडासिटी के शी आस्ट मी कि मैं उस बच्ची की लाइन्स याद करा दूँ क्योंकि मुझे लाइन्स आती थी तो शी सर आप इसको सिखा दो 
इसको करा दो लेकिन परफॉर्म वही करेगी और उन्होंने अल्टरनेटिवली मुझे छोटा रोल ये दिया था कि देर वॉज अ ट्री दैट जस्ट हैड टू स्टैंड बिहाइंड उसके सर पे वो एक अजीब सा ग्रीन सा कुछ लगेगा और वो पीछे खड़ा रहेगा आई वॉज द ट्री वे आपने वो भी कर लिया हाँ मैंने कर लिया छोटी सी तो थी मुझे अच्छा। इतना मैंने सोचा नहीं इस बारे में बट मुझे बहुत बुरा लगता था ये तो उसके बाद से लाइक आई यूज टू थिंक ऑफ एवरी थिंग एट दिस पॉइंट कि मैं कुछ भी करूँगी मैं पढ़ती भी नहीं थी कि मैं पढ़ूंगी भी तो कोई फ़ायदा नहीं है कल को मुझे सब ने ये कहना है इसकी ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये प्यारी नहीं है या ये यू नो ये फेयर नहीं है या इस तरह की नहीं है वैसी नहीं है तो खैर इट अफेक्टेड मी फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम मुझे बहुत बहुत टाइम लगा था इस चीज़ को समझने में कि नहीं इट्स नॉट दैट्स नॉट हाउ इट इज़ खैर फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया फिर मेरी मम्मी अबू को गुस्सा आता था कि पढ़ती क्यों नहीं है इसके नंबर नहीं आते फिर नाइन टेंथ में जाके वन आई लाइक ग्री ओल्ड एंड फिर मैंने थोड़ी मेहनत करनी शुरू की पढ़ाई में और एक चलो पढ़ूंगी उसे किसी एक चीज़ में तो आ गया ऐसे ही है बिल्कुल लेकिन इस सारे इंसिडेंट की वजह से आपकी जो ड्राइव थी या थिंकिंग थी लाइफ में वो किस तरह चेंज हुई हाँ आई थिंक इट हैपन फॉर अ वेरी गुड रीज़न क्योंकि वन इट हैपन इस तरह जिस तरह यू नो छोटे बच्चे का एक हार्ट ब्रेक होना इस तरह का आई थिंक इट ग्रूम मी टू अ पॉइंट कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर कोई कह रहा है ना जैसे नेबर्स में भी होते हैं या रिलेटिव्स में भी लोग होते हैं वो कहते हैं माय मॉम इज़ कश्मीरी तो लाइक शी इज़ वेरी फेयर तो वो लोग कंपैरिजन तो करते हैं ना कि यू नो माँ ऐसी है बेटी ऐसी है वो तो कोई ऐसी बात भी करता था ना तो मुझे बॉडर ही नहीं करती थी आई थिंक कि अगर उस पॉइंट पर वैसे ना होता ना मैं बड़े होने तक मैं उसी कॉम्प्लेक्स में रह रही होती तो वो इतना बड़ा एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उस पॉइंट पर कि मैंने यू नो आई ग्रू आउट ऑफ इट तो वो अगर वो ना होता तो मैं शायद कभी इस तरह से यू नो आई वुड वुड हैव अंडरस्टूड इट राइट ब्लेसिंग ब्लेसिंग इन इन या आई डिड एन एंटायर थीसिस अबाउट इट इस सारी चीज के ऊपर इट वाज एन एनिमेशन आई एनिमेटेड द एंटायर स्टोरी इन माय वे के किस तरह स्कूल में ये सब हुआ था मैं स्कूल में छुप छुप के कहाँ पर रो रही थी लाइक हाउ वॉज इट अफेक्टिंग मी एंड हाउ डिड आई कम आउट ऑफ इट उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी एनिमेशन थी ढाई मिनट की अच्छा छोटी नहीं होती है काफी होती है तो तो आप हेल्थ कॉन्शियस हैं जिम करती हैं अच्छा तो फिर मैंने तब लूज किया सेवेंटी एट के जी या आई वेंट टू फिफ्टी टू फ्राम दैट लेकिन लाइक ग्रेजुअली पहले फिफ्टी फाइव तक रुकी थी फिर उसके बाद फिफ्टी टू कर लिया फिर अब मैंने गेन किया हुआ रिसेंटली बट आई एम स्टिल वर्किंग आउट एंड आई थिंक नहीं खाना कम करके एक्सरसाइज करके खाने पर नहीं कंट्रोल होता बट कैन डू मैंने एक्सरसाइज की नहीं है ऐसे नहीं की जीरो आज दिन तक भी मुझे कह रहा था कर लो अभी तो गर्मी इतनी मेरे से नहीं होती सिर्फ मैंने बस इसने पेट स्टेपल कराया नहीं कुछ भी नहीं करवाया खाना भी अदनान से भी खा नहीं मैंने सिर्फ रोटी चावल मीठा छोड़ा बस वही तो रोटी में से इतना इफेक्ट नहीं करती आई थिंक चावल आई एम हैविंग एवरीथिंग एल्स मतलब अच्छा अच्छा बस वही छोड़ तो आप रोटी को अल्टरनेट में क्या ले रहे हैं नहीं चम्मच से सालन सलाद पत्ते से सालन ओके क्यूकम्बर से सालन बट रोटी इतना नहीं इफेक्ट करती आई थिंक वाटर रिटेन करती चावल और रोटी कार्ब्स होती है ना उसके अंदर लेकिन चावल इज लाइक मोर यू नो नहीं चावल तो कहते हैं हेल्दी होते हैं बॉइल्ड चावल नहीं नहीं बॉडी बिल्डर सारे चावल ही खाते हैं फुल आती होगी बॉडी पर आई डोंट थिंक वाटर रिटेन करती है वाटर बहुत रिटेन करता है चावल ब्राउन राइस इज बेटर वाइट राइस तो बहुत ज्यादा बट अपना अपना होता है इट वर्क्स फॉर मी प्रोबब्ली किसी और के ना करे हां ट्रू या तो अच्छा आपके बता रही थी एक्सरसाइज करके आपने किया क्या हाँ, रूटीन थी आपकी एक्सरसाइज डेढ़ साल की आपने हां फिर छोड़ दी नहीं फिर मैं करती थी लेकिन ऑन ऑफ हो गई तो अब मैंने मैंने कोविड में छोड़ दी थी जब कोविड की वजह से सब बंद हो गया था ना तो घर में बैठे होते थे तो मैं नहीं करती थी राइट right. तो देन आई गेन वेट देन आई लॉस्ट इट अगेन लास्ट ईयर नवंबर में आई वाज अगेन 52 फिर उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया तो अब रमजान तक आई वॉज फाइन बट मेरा बढ़ता जा रहा था अब नहीं आप क्या वेट कर दी थी कार्डियो टाइप नहीं कार्डियो रनिंग या रनिंग रनिंग नहीं स्केपिंग ज्यादा करती हूँ वॉकिंग ज्यादा लाइक वो पावर वॉक नहीं होती जो वो स्केपिंग करती हूँ उसके अलावा ये जो दूसरी वो डांस वर्कआउट होते हैं ना वो रूटीन फॉलो करती हूँ तो दैट दैट वर्क फॉर मी 
मुझे जहर लगता है कार्डियो आई लव कार्डियो कार्डियो इज लिटरली द द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ स्पेशली अर्ली इन अर्ली इन द मॉर्निंग हां श्योर या बट आई आई लाइक लाइक हां श्योर या नहीं मुझे वेट ज्यादा पसंद है क्योंकि चीज उठा रहे कोई एक सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या बोल ट्रेडमिल पे बस अच्छा फॉर वेट्स आई लिटरली हैव 1.5 केजी के डंबल्स हैं और वो भी मुझे मौत आती है जब मुझे उठाने पर हां वैसे ये मैंने देखा है कुछ लोगों को वेट ज्यादा पसंद है किसी को कार्डियो हम्म कुछ लोगों को कार्डियो बिल्कुल पसंद नहीं होता और वेट्स करना पसंद है लेकिन आप खाली वेट्स तो वैसे ही नहीं कर सकते कार्डियो तो मस्त ही मस्त है करना ही पड़ता है एक्चुअली अगर आप जिसको कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैवी वेट्स उठाएं तो उसमें भी अभी बहुत कैलोरीज बर्न होती है लाइट वेट्स अच्छा वर्म अप के लिए क्या करते हैं अच्छा वार्म अप के लिए स्ट्रेच और लाइट वेट्स अच्छा माय ट्रेनर यूज्ड टू से कि कुछ भी हो जाए आपने जो मर्जी करना आपने पहले 15 मिनट कार्डियो जरूर करना है कार्डियो अच्छा होता है इट्स इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड स्टफ बट मैंने एक और इसका फिगर आउट किया कार्डियो का एक है 10 मिनट वर्कआउट वो जिसमें YouTube पे वीडियोस हैं हम्म लाइक बर्पीज और ये वो बर्पीज अच्छा हां ऑल्टरनेट्स बताए होते हैं या हां तो वो आप क्विक Uh, करते हो uh, उसमें आपकी एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाती है इट्स लाइक टेन मिनट सो यू डन एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स सो आई डोंट माइंड डूइंग दैट बट लाइक फोर्टी फाइव मिनट्स अगर ट्रेडमिल में भागने वाले आई आई लव ट्रेडमिल जस्ट लव इट मैं तो मामा को कह रही थी मैं जॉगिंग जॉगिंग अच्छा मुझे बहुत पसंद है ट्रेडमिल लेकिन फोर्टी फाइव मिनट्स नहीं करती लाइक ट्वेंटी फाइव थर्टी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि व्हाट मेड यू थिंक यू शुड बिकम अ सिंगर लाइक व्हाट वाज द पॉइंट जिस पे आपने कहा ओके आई आई नीड टू डू दिस आई वाज आई थिंक 16 व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग गिटार ओ लेवल्स मैंने दिया था उसके बाद छुट्टियां हुई थी तो उसमें मैंने सोचा कि गिटार सीखूंगा और किसी को बताऊंगा नहीं क्योंकि अगर मैंने बताया जैसे इनको अगर बताया तो ये कहेंगे वो गिटार सीखोगे <laughs> तो uh, मैंने इंटरनेट से बेसिकली बैठ के सीखा था गिटार अच्छा अच्छा वो एक समर लगा के थोड़ा बहुत मोटा मोटा सीख लिया था गिटार तो फिर जब मैं लोगों को सिखा दिखाता था कि गिटार बजा रहा हूँ तो मैंने नोटिस किया कि वो इतना इम्प्रेस नहीं होते थे तो वो कहते थे गाना साथ कहो तो फिर मैंने साथ गाना शुरू किया फिर मैंने जब गाना शुरू किया तो लोग मुझे कहते थे जो दोस्त थे स्पेशली uh, मैं छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स बना के जब सुनाता था तो वो कहते थे बड़ी अच्छी आवाज़ है इनफैक्ट इनकी बहन जो है उनकी शादी हो रही थी मैंने नया नया गिटार सीखा था तो इन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें गिटार बजाना था तो एक गाना बजाने आ जाओ वो कोई माई थी या कोई ढोल की टाइप बहन की तो मैं चला गया मुझे इतना वो मेरा बिल्कुल हल्का सा गिटार था मैंने ऐसे यहाँ से लिया से लिया था दो हज़ार रुपये का मेरे पास उस वक्त ईद इकट्ठी करके मैंने लिया तो जो भी मुझे छोटा मोटा आता था मैंने कॉन्फिडेंटली जाके ना बजाया लेकिन लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया अब इतना अच्छा तो नहीं होगा मैं मैं छोटा 16 साल का था और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना हां सो दे दे थॉट कि अच्छा दैट्स प्रीटी गुड दे गिव मी अप्रिशिएशन तो वो जब अप्रिशिएशन आपको थोड़ी सी मिलनी शुरू होती है ना तो आपको लगता है हां मे बी आई कैन डू इट उससे पहले डाउट हो रहा था कि यार पता नहीं मेरे में है कि फिर जब ऐसे किया फिर लाउंज में कभी बजा लिया घर वालों ने बुला के हम्म वो कहता नहीं क्लाउन को बुला लो गेस्ट आई एंटरटेन करो ये भी मेरा बेटा गाने का था दैट्स द मेन पॉइंट वो सुनाया मेरे अपना स्टाइल का म्यूजिक था जिस तरह का मैं सुनता था तो उनको भी पसंद आने शुरू हुए हमेशा लोग कहते थे आपकी आवाज अच्छी है तो वो आई गेस जब आप सुनना शुरू करना कि आपकी आवाज अच्छी फिर आप उस पे हाँ बन जाता है So this is pretty cool. So why don't I start writing about my life, and that's how it it all start. So that's yeah. pretty interesting. Yeah. So I I I mean it wasn't like this one moment where I was like, "Ab main singer banunga." It's mm-hmm. like a series of events. Series of events. But I can't explain them. Like why was I attracted to guitar? वो बंदे का एक अपना शौक भी होता है. वो yeah. आपको खुद भी नहीं पता लेकिन फिर मैं ये देखता 
उस वक्त ये तो नहीं था कि हाँ मैं बनूंगा ऐसे सिंगर आई गेस अगर मैं इतना सोच रहा होता ना कि सिंगर बनूंगा म्यूजिशियन बनूँ फिर नहीं होता क्योंकि मैं इतना ज्यादा उसको रख देता जब सिर्फ ये था कि बस गिटार सीखना है इतना कर लूँ कि सीख जाए फिर जो वो आ गया फिर उस पर थोड़ा सा और काम किया फिर उस तरह कर दिया आपको शौक है म्यूजिक का Not really. I don't even listen to things. You don't much. listen to music? Yeah, not much. अच्छा मुझे मुझे कॉन्सर्ट्स भी इतने नहीं पसंद है. I just go because my friends are going. Yeah. yeah. They're like आजो. अच्छा. फिर मुझे इतना इतना नहीं पसंद. I'm अच्छा. okay with it. <coughs> so आप turn off कर देती हैं क्या गाने? नहीं नहीं चल रहा है तो I'm okay with it. <laughs> But ये नहीं कि खुद से नहीं. Specifically मैं उठ के जाऊँ मैं कोई गाना सुनने का time. किस चीज़ का शौक है? Books का शौक है? Not even books. I I like art. I paint. I draw. Okay. I sketch. Okay. Uh, Who's your favorite artist? is related like this cheese painting mein acha there is this girl uh, her name is lee ab mujhe pura exact nahi aata yeah she she is chinese pata nahi pura naam kya hai but i follow her on instagram mujhe uska art style itna pasand hai she makes digital drawings mm-hmm. uh, mujhe mujhe bahut pasand hai cuz it's very wo, wo color palette jo hai na wo it's something i would want to do right. orange or peach or pastels mein mm-hmm. sara wo mujhe acha lagta hai uske alawa pakistani artist mein i love shahzil malik She's okay. also like a digital painter. बहुत बहुत कमाल कलर्स होते हैं देर दिस पाकिस्तानी टेक्सटाइल आर्टिस्ट क्या नाम मरियम है उनका नाम एक इंस्टाग्राम पर यूजन में किंग मरियम अच्छा उनके भी उसी स्टाइल में बट शी वर्क ऑन टेक्सटाइल अमेजिंग तो आई लव द आर्ट इज वेल पाकिस्तानी आर्टिस्ट तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे काफ़ी सारे बट इंटरनेशनली मैं इतना ज़्यादा काम नहीं देखती क्योंकि ऑब्वियसली इट्स समथिंग जो थोड़ा आउट ऑफ रीच लगता है मुझे mm-hmm. मुझे पाकिस्तान में विद इन पाकिस्तान आर्ट वर्क देखने का बहुत शौक है अच्छा आई गो टू थी मैं लिटरली हर डिस्प्ले पे गई होती हूँ अभी रिसेंटली बी एन यू में हुआ था या yeah, बी एन यू में हुआ था एन सी ए में भी गई थी लास्ट ईयर ये जो अभी गुजरा था इसी ईयर सॉरी लास्ट ईयर भी गई थी तो लाइक आई लव सींग आर्ट सो बट डू इंस्पायर टू बी लाइक एज सीरियस ऑफ एन आर्टिस्ट एज समर एस्परेशन इन देंस की लाइक they they just just so focused on art with that's all they do नहीं नहीं आई डोंट वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट आई जस्ट डू इट एज अ हॉबी आई वुडेंट कंसिडर माई सेल्फ एन आर्टिस्ट क्योंकि आई एम नॉट एक्चुअली क्रिएटिंग आर्ट एंड आई एम लाइक मेरी जिंदगी का मकसद वो है वो नहीं आपके है आपको अपने रियलाइज किया कि आपकी जिंदगी का क्या मकसद आई थिंक आई फील ड्रॉन टू वर्ड बिजनेस अलॉट लाइक मुझे लगता है कि दिस इज वॉट आई नीड टू डू वो शुरू किया तो आई फेल्ट लाइक यही है बस उसको कितना टाइम हो गया एक साल दो साल होने वाले दो साल अच्छा सो बिजनेस वुमन या मेजरली बिकॉज इट्स मोर अबाउट फैशन मुझे फैशन में बहुत इंटरेस्ट है तो इट्स लिटरली अ ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग्स दैट आई लाइक बिजनेस एंड फैशन आई एम जस्ट लाइक सो इट्स योर पैशन देन बेसिकली या तो मुझे बस यही है कि यही करना है मैं किसी भी चीज को पीछे छोड़ दूंगी कि ये करना है माय डैड सेज के तुम हर वक्त गई होती हो अपने ऑफिस घर आ जाया करो मैं कहती हूँ मैं काम कर रही थी कहते क्या काम है तुम्हारा चार तुमने लड़कियां रखी हैं सब तो वो कर रही होती हैं तो आई लाइक नहीं आई जस्ट लाइक टू थिंक कि मैंने इसके आगे क्या करना है इसको कैसे बढ़ाना है इसको कैसे उस माहौल में रहते हुए आइडियाज बोल रहे हैं बेसिकली या ब्रेनस्टॉर्म कर सकता है मतलब बैठ के तो ये जो एम्प्लॉइज आपने रखे अभी तक किसी को फायर किया दैट इज माय पॉडकास्ट पे आ खुल गया दैट इज अ फन स्टोरी आई फायर्ड um two people i guess why were they being lazy yeah one of them was being lazy three people i fired three people one of them stole something acha yeah unke sar pe to main sari responsibility chhod ke jaati thi na cuz i only had one manager main usko kehti thi sab dekh lena aur main online wagaira sab website ka kaam aur wo sab dekh leti thi to what she used she used to do was ke wo cheeze le jaati thi aur mujhe pata nahi hota tha ek kapde ha cheeze beech mein se kuch bhi utha ke to uh मेरी मामा को पता चला ये बात क्योंकि मैंने बताया ना घर में ही पहले शुरू किया था तो माय मॉम रियलाइज्ड कि वो आती है तो उसका बैग खाली होता है वो जाती है तो वो भरा होता है तो खैर माय मॉम डिट बॉडर के चलो जो भी है बट वट हैपन कि मेरा एक और पैकेज क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो आते रहते हैं ना पी आर वगैरह तो किसी ने मुझे पैकेज भेजा और वो गायब हो गया तो तो ये भी तो हो सकता है कि वो उन्होंने ना उठाया वो जो आपकी जो बचपन में फ्रेंड्स थी उसने एडमिट कर लिया ना <laughs> मैंने कहा वरना जो आप जो पांच साल की थी जो आपकी फ्रेंड्स थे वो हो सकता है वो वो पीआर पैकेज ले गई हो सकता है कहती हमने किया वो पैसा अच्छा सॉरी गो अहेड वो पीआर पैकेज घूम गया अब वो लड़की मुझे कह जा रही थी कि आप स्टोरीज लगाएं आई सेड मुझे मिला ही नहीं है 
तो माय मॉम वाज अ बिट स्केप्टिकल माय मॉम जस्ट रैंडमली किसी कामली से ना उसके सामने बात करने लग गई और कहती कि पता नहीं कौन ले गया दिस इज़ अ वेरी फनी स्टोरी कहती पता नहीं कौन ले गया हम ना के पैकेज पड़े थे चीज़ें गायब हो रही हैं घर से मेरे पास ना एक बाजी हैं वो ना दम दरूद करके शीशे में देखती हैं उनको नज़र आ जाता है कि किसने चोरी किया तो वो तो चोर पकड़ती हैं तो मैं ना आज ही जाके पता करती हूँ अब वो लड़की डर गई उसे सुना और वह डर गई उसने थोड़ी देर बाद मामा को बुलाया कि आप ज़रा मेरे पास हैं मैंने बात करनी है मामा आई मामा के पाओ में गिर गई कि आप प्लीज मत जाएं वो शीशे में मैंने से आ जाऊंगी डम है फिर तो कहती थी वो शीशे में तो मैं नजर आ जाऊंगी तो आप जो है ना प्लीज हम ना बाजी को मत बताइएगा वो मुझे फायर कर देंगी मैं आपको सारी चीजें वापस कर दूंगी मामा ने कहा कि हाँ ठीक है मैं नहीं बताऊंगी मामा ने मुझे बता के कहा इसको चीजें लाने दो फिर इसको निकाल देना तो फिर हाँ वो ले आई फिर हम मैंने उसे जवाब दे दिया बस मैंने ये नहीं कहा कि क्यों जाहिर मामा ने एक प्रोमिस किया था ऑब्वियसली किसी को होता है मेरी इज्जत खराब हो जाएगी वो तो आई जस्ट सेट के मुझे अब काम ही नहीं कराना मैं खुद ही हाँ उसको वो भी समझ नहीं आई हुई ये इसकी वजह से नहीं तो आई जस्ट सेट मैंने काम ही नहीं कराना मैं खुद हैंडल कर लूँगी बस टाइम होता है अब तब मैं ग्रेजुएट हो रही थी रिसेंटली तो मैंने कहा अब मैं मेरी छुट्टियाँ भी हो गई हैं मैं कर लूँगी तो कहती ठीक है तो या डिग्री के दौरान आपने ब्रांड अपने लॉन्च किया मेरा फोर्थ ईयर चल रहा था बाकी तो हाँ बाकी तो ही सो इंटरेस्टेड बाकी तो के बारे में बताओ <laughs> अच्छा बाकी एक और लड़की थी शी वॉज वेरी डम उसको मैं काम देकर चली जाती थी और मैं वापस आती थी और उसने सब उल्टा फुलटा किया होता था किसी की चीज़ किसी के पैकेट में चली गई है किसी को कहा ये देना है उसको नहीं दिया चीज़ें इधर उधर कुछ समझ नहीं आ रही होती थी मुझे मुझे उसको समझाना पड़ता था मुझे उसका काम करना और काम बढ़ गया था और ऊपर से वो खुद जाती भी नहीं थी उसको मुझे पिक करके छोड़ के आना पड़ता था ऑफिस क्या चाहते तुम ऑफिस में रुको इतनी देर रुकना मैं आ जाऊंगी लेने वो बीच में फोन करके कहती थी मुझे डर लग रहा है मुझे लेने आ जाएं अब अब शाम हो रही है मुझे लेने आ जाएं तो मैं कहती थी अच्छा मैं आ रही हूँ ठीक है मैं ऊबर ड्राइवर नहीं हूँ मुझे टाइम दे दो मैं कुछ काम कर रही हूँ नहीं अभी आ जाए मुझे लेने आ जाए तो वो एक तरह से ना मुझे और टेंशन देती थी फिर उसको फायर कर दिया मैंने फिर एक और एक और है एक्चुअली उसको फायर फायर नहीं किया देखे जा रही है हाँ पेट्स के बारे में बात कर लेते हैं आपकी पेट्स हैं ना काफ़ी सारे हाँ आई हैव कैट्स एक्चुअली माय मॉम रेस्क्यूड अ किटन पहले हमें अलाउ नहीं था ये भी रेस्क्यू है हाँ पता लग रहा है वेरी पटी माय मॉम यूज टू बी वेरी मैड अबाउट इट के कोई जानवर नहीं आना चाहिए घर में ये वो तो शी फाउंड छोटा सा बिल्ली का बच्चा अच्छा उसको चोटें वगैरह लगी हुई थी रोड पर वो ले आई घर तो हम जिस दिन उसको लेकर आए अगले दिन उसी का बहन भाई कोई था उसी साइज़ का सेम वो मिल गया रोड से एक और तो वो दो हो गए हमारे पास फिर हम उनका ट्रीटमेंट वगैरह कराते रहे हमने उनका ख्याल रखा दे ग्रू अप एक बीच में से मर गया बेचारा तो फिर एक और मिल गया फिर उसको भी लाए फिर हमने घर खोल लिया कि जो <laughs> जो बिल्ली का बच्चा बीमार होगा हम उसको ठीक करा देंगे <laughs> तो खैर उनमें से अब एक हमारे पास थी वो बिल्ली बड़ी हो गई फिर अब उसने बच्चे दिए तीन अब वो भी हमारे पास हैं वो बिल्ली भी है तो वी टेक केयर ऑफ दैट अब उसके बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं अब कल उनमें से एक ने छत से छलांग लगा दी और बिल्ली को तो कुछ नहीं होता काफ़ी ऊंची छत थी मतलब दो स्टोरीज के बाद वो गया नीचे वो बच्चा से था तो फिर हम डर गए फुल हम भाग भागते भागते गए तो खैर अब वो अजीब से एक्ट कर रहा है हम सोच रहे थे उसको ले जाएंगे बैठ के पास पर अब यही है बच्चे वगैरह नजर आते हैं कोई जिनको चोट वगैरह लगी होती है कोई ना कोई घर ले आता है हम उनका ख्याल रख लेते हैं अच्छा हमारे भी ऐसा ही सीन है बाहर इतने किटन्स अब दो और आए हुए हैं हमारे किटन्स वो फिर बड़े हो जाते हैं वो फिर इधर ही खाती पीते रहती हैं फिर वो और ले आती हैं हाँ हमारा भी हमारा भी यही हिसाब है जबकि पहले मामा बहुत स्ट्रिक्ट थी कि बिल्कुल कोई नहीं आना चाहिए फिर वही लेकर आ गई अब इनमें से एक को जो बड़ी बिल्ली है उसको मामा छोड़ आई थी अच्छा कि ये बहुत तंग करती है अब अब इसका ख्याल भी नहीं रखा जाता मुझसे अब छोटे तो हैं ही तो इसको ना कहीं पार्क में छोड़ आते हैं वापस आ गई होगी नहीं वो तो छोड़ के आने के बाद उनकी खुद नींदें उड़ गई <laughs> रो रो के सबका बुरा हाल मेरी बहन कह रही है मुझे याद आ रही है मैं भी रो रही हूँ मामा भी रो रही हैं हम फिर उसको ढूंढने गए वो उस पार्क में नहीं मिली हम रोज पार्क जाते थे उस बिल्ली को ढूंढने फिर एक दिन वो नजर आई और वो हमारे पास नहीं आ रही थी सबने पार्क में अब वो पार्क में अजीब से तो अंकल खड़े देख रहे हैं कि ये पूरी फैमिली पार्क में रो रही है और बिल्ली ढूंढ रही है फिर उन्होंने हमें पकड़ के दिए उन्होंने कहा पकड़ है। हाँ फिर हमने जब पकड़ लिया फिर आगे के नाम से वो लेकिन अपसेट हो गई ना कि आप तो इसको छोड़ हाँ, के आ वो हमें तो ज्यादा बुरा इस चीज से लगा कि मामा ने भाई को भेजा ना कि इसको छोड़ाओ किसी
गो नहीं देखी कभी हमने इतनी बड़ी लेजर डोर हां मैंने देखी नहीं है वैसे अच्छा क्यों आपके पास है नहीं हमारे इधर अक्सर नहीं वो साइड पे दिखा रहा हूं वहां से हां ये इधर पीछे पे उठी है क्या है इधर रखी हुई प्रैंक करने के लिए आप मजा आया ये तो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो जा रहा था पॉडकास्ट में डेथ नहीं वैसे मजदूरों को बुलाया फिर उन्होंने रस्सी उस पर बांधी फिर उसको लेके गए अच्छा मैं बचपन में स्नेक वाला एक सीन हुआ था लेकिन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था खाने पीने की बताए ना क्या लाहौर में बेस्ट कहाँ है बेस्ट कहाँ है खाने तो बहुत यार चलो हम आए हैं लोग इस्लामाबाद से या कराची से वो डिपेंड करता है कि वो इस्लामाबाद से आ रहे हैं या कराची से इस्लामाबाद से आ रहे हैं इस्लामाबाद से आ रहे हैं फिर हम उनको लेके जाएंगे रीनास किचन एट ले जाएंगे ओह अच्छा रीनास पे क्या खाएंगे रीनास पे क्या खाएंगे अम ये चाय स्टिक बस पी पिला के 600 में फारे हां यहां पर कॉफी बीन तो वहां पर भी है मेरे कॉफी बीन तो बहुत है वहां वो भी वहां पर है उसके अलावा कौन सी अच्छी जगह इसी टाइप के मुझे जुनून बहुत पसंद है अगर किसी ने देसी खाना हो तो मैं जुनून ले जाती हूँ गुलबर्ग में अच्छा कोको की बहनों के साथ हाँ बिल्कुल वहाँ पे साथ थिएटर भी खुल गया वहाँ पे वो भी बहुत अच्छा है तो इस तरह की स्पाइस बाजार नहीं पसंद है आपको अगर आपको जुनून पसंद है स्पाइस बाजार में गई थी मेरा ख्याल है हाँ नहीं अच्छा लगा अच्छा था आई थिंक अगर मैं जान गई थी जो मैं सोच रही हूँ पसंद है आपको नहीं नहीं मैंने उनकी वो खाई थी हांडी वगैरह ऐसे लाइक अला कार्ट में ही तो अच्छा था आई वॉज फाइन अच्छा मुझे अच्छा लगता है जुनून अच्छा लगता है देसी में वरना मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है मैं स्ट्रीट फूड बहुत खाती हूँ बहुत ज़्यादा तो मुझे आप कहीं पे भी रोक के कहीं ये दही बल्ले वाले से खा लें तो मैं कहूँगी हाँ खाने अच्छा वो उसमें मुझे कोई मसला नहीं बन कबाब बहुत खाती हूँ बना भी लेती हूँ कुकिंग करती हूँ इतनी पसंद नहीं है करनी पड़ जाए तो कर लेती हूँ रामेन बहुत खाती हूँ वो बनाती हूँ वो तो क्या है माइक्रोवेव में डाल लेकिन तो। मैं जिस तरह बनाती हूँ ना आपको लग पता थोड़ा सा सॉस आप डाल लेती हूँ नहीं जी इतना कुछ भी <laughs> मैंने एक रामेन की वो बनाई थी रेसिपी वीडियो बनाई थी तो उसमें मुझे बड़े लोगों ने कहा था इतना फैंसी करके कौन खाता है दो मिनट में खत्म हो जाता है दो तीन पत्ते के पीसेस आपने डाले धनिया थोड़ा सा डाल दिया नहीं जी उसमें सॉस वगैरह अलग से बना के फिर उसमें रामेन बनाते हैं सॉस ही डाल सिर्फ सॉस नहीं डालते वो अलग बनाते हैं दूध मिला के क्या बताएं कैसे बनाते हैं अच्छा बताऊं अब आप वीडियो देखिएगा ना अच्छा अच्छा <laughs> <laughs> अब क्या इतना मैं मैं बताऊंगी आपको सही है इतना पैशनेट है फैशन के बारे में लेकिन आपने कोई एडवाइस हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बताया नहीं कि अच्छा, क्या आप एडवाइस भी दूं क्या आप बाय द वे ग्लासेस बहुत अच्छी हैं थैंक यू दिस इज फ्रॉम कियोबो अच्छा ओके ये आपकी ब्रांड की ग्लासेस हैं अच्छा आपको लग रहा होगा आपका बहुत अच्छा है लेकिन अगर लोग आपको कहें कि आप क्वेश्चन अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे स्टोरी डालें कि इज माई फैशन सेंस गुड ये और नो की बनाए अगर नो की परसेंटेज ज्यादा हुई तो फिर जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं इनको आप फॉलो कीजिए ठीक हो गया दैट इज टू मच प्रेशर टू मच एक्चुअली अच्छा आई थिंक फॉर समर्स आई वुड रिकमेंड मैं मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में लोग कलर्स को नहीं देखते mm. वैसे आज मैंने भी फुल ब्लैक पहना है बट मैं यूजुअली बहुत कलरफुल कपड़े पहनती हूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लोग कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते That is one of color my palette के बारे में नहीं सोचते हाँ ना लाइक like रंग तो पहनते हैं नहीं कलर्स भी इस तरह के दे डोंट लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद कलर्स अगर आपने ग्रीन पहना ना आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि ग्रीन के साथ मैं येलो कलर का कुछ पहन लूँ या ऑरेंज ब्राइट ऑरेंज पहनू हाँ. नहीं क्यों वाई किसने कहा है कि ग्रीन के साथ आप नहीं पहन सकते हुँ. बट आपके जिन में परसेप्शन बनी हुई है कि दो ब्राइट कलर इकट्ठे नहीं अच्छे लगेंगे I want to change that. मैं उसके लिए मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आउटफिट्स को जितना रंग बिरंगा कर सकती हूँ करूँ जिस सो पीपल कैन सी के दीज कलर्स कैन बी कैरेट टुगेदर राइट तो उस पर मेरा बहुत फोकस होता है मैंने एक पूरी सीरीज शुरू की थी इंस्टाग्राम पर अभी भी कॉन्टीन्यूड है जिसमें मैं ऐसे कलर दो कलर कॉम्बोज को यूज़ करती हूँ जो कि लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं चलेंगे एंड आई ट्राई टू मेक इट वर्क ओके तो मैं लोगों से ही क्वेश्चन बॉक्स में पूछती हूँ कि आज का मुझे बता दें एंड पीपल से जस्ट कैच ऑफ पिंक के साथ ये वाला ब्लू नहीं अच्छा लगेगा और फिर मैं उन्हीं दो को स्टाइल करके दिखाती हूँ अच्छा तो लाइक आई वॉन्ट के पीपल कैन एक्सपेरिमेंट विद डैट ओके 
वो थोड़ा अपना माइंड को इस चीज़ पे ओपन करे मेरी अपनी मामा मुझे कहती हैं बहुत ज़्यादा कलर है इस तरह का इसके साथ ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा और अगर आप कोई ब्राइट कलर पहन भी लो ना यू वेयर इट विद ब्लैक और वाइट अच्छा के मतलब लोग ये करते हैं कि दे वेयर इट विद ब्लैक और वाइट के न्यूट्रल हो जाए बट इफ आई एम वेयरिंग शॉकिंग पिंक आई वुड लव टू वेयर इट विद येलो अच्छा तो हाँ इस तरह मुझे लगता है कि लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते थोड़ा घबराते हैं ना पाकिस्तान में अब हाँ। उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि आप पहन लो फिर अगले मजाक उड़ाते हैं हाँ, मेरे मेरे साथ होता है अच्छा ये मजाक उड़ाते हैं <laughs> <laughs> मैं मैं सोसाइटी की जनरल बात कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो अभी हाँ। पिंक के साथ मैं येलो पहन के चला जाऊँ आपकी बात सुन के तो मेरा तो मजाक उड़ जाएगा मेरा भी उड़ता है लेकिन आई जस्ट टेल माई सेल्फ के इट्स मोर इम्पोर्टेंट लुकिंग गुड हाँ तो वो फिर बॉडर नहीं करता इतना right. मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती थी तो माय टीचर्स यूज्ड टू बी वेरी सपोर्टिव शुक्र है कलर्स right. के अलावा किस तरह की चीज़ें लाइक पैंट्स और अच्छा किस तरह की रिकमेंडेशन आई थिंक पीपल शुड लेट गो ऑफ स्किनी जीन्स नाउ अच्छा हाँ मतलब आई से दैट लॉट एंड पीपल गेट अफेंडेड बट अब स्किनी जीन्स का ज़माना थोड़ा खत्म हो गया पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स मॉम जीन्स एंड यू नो बेलून भी पुराना नहीं हो गया मॉम जीन्स के मॉम जीन्स भी थोड़ा पुराना हो गया बेलून फिट ज्यादा चल रहा है कार्गो ज्यादा चल रही हैं बेलून फिट वो वाला वो जो जिसमें नीचे से लाइक वो थोड़े से कफ्स बने होते हैं बट ऊपर से फुल फूली फूली होती है बेलून फिट बेलून जो आपने पहना हो बेलून ये जो इन्होंने पहना है मैं नेशनल ड्रेस है यार ये तो हमारा यार वो तो है लेकिन आपने जो पहना वो वो खास फिट आपकी थोड़ा थोड़ा सलवार टाइप ही होता है एक्चुअली उसका स्टाइल पजामे आ गए ज्यादा ट्रेंड आ गया था लेकिन अब तो फिर शलवार चल रही है इसी पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था नमाज के वक्त तो ज्यादा लोगो ने पजामे पहने हुए थे अच्छा मैं तो इसी पे फुल खुली शलवार और वो सब पहना लड़के और लड़कियों में फर्क हो गया ना आ, नहीं तो लड़के भी सलवार अब चल रही है पता नहीं क्यों नहीं पहन रहे अब वो जो नई कलेक्शन आ रही हैं जिन भी ब्रांड्स की तो सलवारें भी तो नजर आ रही हैं सिर्फ पजामे नहीं देखो टॉप्स में क्या टॉप्स में फॉर गाइस या फॉर गर्ल्स वैसे आई एम वेरी सरप्राइज्ड बाय द एडवांसमेंट इन फैशन इन पाकिस्तान मुझे पहले लाइक जब मैं बीके वेयर्स वगैरह बना रहा था तो आई थॉट कि लाइक अ लॉट ऑफ द टॉप्स एंड स्टफ वुडंट वर्क इन पाकिस्तान बट आई सी अ लॉट ऑफ people wearing uh, westernized clothes now mm-hmm. um which is pretty similar to the ones we Thoda see in the west stigma thoda stigma khatam ho raha na ab like i see pretty often ke logon ne fashion forward like hmm. fashion forward thinking ho gayi hai logon that that is more common in lahore i have noticed that Achha? in karachi mein utna nahi hai पहले कराची में ज्यादा नहीं होता था पहले कराची में होता था लेकिन आप तो गए नहीं है कराची आपको तो लाइक आई सी दैट के कराची में ना वो एक जगह पे रुक गया बट इन लाहौर इट्स एन एडवांसिंग बेटर इवन रमेशा से भी मेरी ये डिस्कशन हो रही थी कि कराची वाले लोगों को देख के पता चल जाता है कि ये कराची से आए हैं उनके कपड़ों कपड़ों की वजह से जबकि लाहौर में लोगों ने थोड़े अपने फैशन सेंस को इस तरह से किया है एडवांस के लाइक दे दे लुक वेरी डायनामिक तो एक वो चीज़ है कि लाहौर में ये चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है या लाइक जिस तरह हम कहें ना कलर्स वगैरह स्पेशली लाइक मैन आई सी कॉलेज कैंपस जब मैं परफॉर्म वगैरह करने जाता हूँ people are starting to wear like a lot of experimental clothes like Haan. brighter colors uh just zyada print paint. wale ha ha <coughs> and fittings jis tarah wo karenge mm-hmm. is tarah ki so it's like more progressive pehle itna nahi hota tha pehle like people would be worried ke nahi but especially jo ab nayi use hai i think mm-hmm. asal mein na brands ka bhi bahut role hota hai ke jab aapke paas is tarah ke kapde nikal hi nahi rahe aa hi nahi rahe brands ki taraf se to fir aap kya pehnoge true तो जब मैंने आई थिंक 2018 की बात है आई वाज वेरी मच इनटू कॉम्बैट बूट्स ठीक है तो मुझे ये था कि वो माई गॉड सब पहनते हैं मैंने भी पहनने हैं आई वाज ऑब्वियसली फॉलोइंग ये क्या अंग्रेज वगैरह सारे जो भी तो आई वाज सीइंग देयर फीड्स एंड आई वाज लाइक सब ने पहनी हुई है फलाँ ने पहनी है फलाँ ने पहनी है मैंने भी पहनी है तो मैंने अम्मा को बोला कि मुझे कॉम्बैट बूट्स लेने हैं आई स्वेयर में पूरे लाहौर में घूमी मुझे कहीं पर नहीं मिल रहे थे ट्वेंटी की बात है मुझे कॉम्बैट बूट्स नहीं मिल रहे थे मैंने पता नहीं आर्मी वाले स्टोर पे जाना चाहिए था वो जरा मर्दाना साइजेस होते हैं ना हाँ। तो साइज भी थोड़ा छोटा चाहिए था तो फिर आई हैड टू आस्क माय कजन शी वाज कमिंग फ्रॉम यूके मैंने उसको बोला कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करके आपके घर डिलीवर कर आ रही हूं मैंने यूके के ब्रांड से मंगवाए दे वर काइंड इनफ उन्होंने मुझे पीआर पैकेज में दो एक्स्ट्रा भी भेज दिए साथ अच्छा 
तो इट वॉज अ नाइस ब्रांड बट नंदी लाइस मुझे यहाँ पर नहीं मिले अच्छा तो लेकिन एक साल दो साल ये कोविड वाला सीन खत्म हुआ उसके बाद सारे ब्रांड्स ने कॉम्बैट बूट्स लॉन्च किए हैं आउटफिटर्स पे मिल रहे थे ब्रेकआउट पे मिल रहे थे एंड नाउ इट्स प्रिटी कॉमन एवरीबॉडी इज वेयरिंग इट इतने कलर्स में आ गए इतने स्टाइल्स में आ गए हैं तो वो ये चीज भी है कि व्हेन ब्रांड्स लॉन्च इट पीपल ऑब्वियसली सी इट एंड बाय इट जो चीज अवेलेबल होती है तो वो एक ये चीज भी है कि जब ब्रांड्स थोड़ा चीज को कॉमन करते हैं देन पीपल आर लाइक ओके विल बाय फॉर यू आपके स्पेशली जो लोग सुन रहे हैं समबडी वांट्स टू बी द नेक्स्ट हमना यू what should they do they shouldn't be the next i'm not they shouldn't be the next themselves or like something like you is something or like, like aspiring me. to be uh ke wo bhi ek din apni gaadi khareed sake aur apna brand start kar sake aur i just think they should just follow. not give up kyunki bahut points aise aate hain aap shuru to kar lete ho aapko thodi si motivation aati hai aap kyun to bhi kar lenge wo but phir wo khatam tabhi hota hai jab beech mein na hurdles aati hain to the only thing that i would say is not to give up agar paise khatam ho jaye तो कोई बात नहीं मेरे पास भी नहीं था शुरू शुरू में वैसी वैसी बात भी नहीं है लेकिन फिर आप आई लिटरली हैड अ फैशन ब्लॉग एंड आई डिडंट हैव इनफ क्लोथ्स फॉर इट राइट तो यही होता था बस थी वही कपड़े बार-बार पहनती थी स्टाइल डिफरेंट तरीके से करते हैं हां ये यही एग्जैक्टली मैंने अपने भाई की शर्ट निकाल के एक दफा उसको 10 डिफरेंट आउटफिट्स बनाए थे और उसकी एक वो बनाई थी वीडियो इन एवरीबॉडी वाज लाइक ओ माय गॉड सो कूल एंड आई वाज लाइक मैंने भाई की शर्ट पहनी है वही पैंट्स हैं जो मैं रोज पहनती हूं और मैंने उन्हीं को स्टाइल कर कर के पहन लिया बट वुड यू से के लाइक वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू आर सक्सेसफुल इज बिकॉज़ यू आर रिलेटेबल आई थिंक लॉट ऑफ पीपल रिलेट टू दिस या दे बट अभी मुझे ऐसा लगता है इस पॉइंट पे लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं आपको बहुत लैविश लाइफस्टाइल है आप तो ये करती हैं आपको इतने कपड़े होंगे इतने जूते होंगे आई थिंक अब वो इतना नहीं कर पाते शुरू में इट वाज अ फैक्ट के पीपल यूज्ड टू आपको अभी कोई क्रिटिसिज्म मिलता है बहुत ज्यादा क्या किस बात हर बात पे आई थिंक पीपल मोस्टली इट्स बिकॉज़ कि मैं जॉब करती हूं and i'm a fashion influencer mm-hmm. so they don't they cannot correlate both things ke fashion and hijab can be you know together <coughs> right to us pe bahut milta hai mm-hmm. iske alawa obviously my skin color abhi tak milta hai us pe to why i don't know yaar ye to nation like ka issue hai hamari huh? hamari nation ka problem hmm. hai people just like to hate the fact ki somebody dark is you know nahi but uh, like if somebody is like your important. follower or like enjoying your content Hmm. Why would they pick up something like that as opposed to Jealousy, like your content or something? Because people's mind comes to that that this is our generation. Our generation was, and now it's so high. Why did it come? You didn't make it. Yes, I made 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 it. Yes, तो आई यूजुअली गेट कमेंट्स लाइक हमारी तो काम वाली भी तुमसे ज्यादा प्यारी है एंड आई लाइक सो व्हाट सलूट कर दिया करें इट्स इट्स सो फनी के पीपल आर जस्ट लाइक आप आपसे प्यारा तो क्यों हो सकता है आपसे प्यारा मैंने कहा ही नहीं है मैं सबसे प्यारी हूं जब पहली बात ये है कि अगर अगर वो है तो आई विश देम बेस्ट कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आप सही बात कह रहे हैं मैंने कब क्लेम किया ये लेकिन पाकिस्तान में ही है ऐसा मोस्टली के बेसिकली आपको जज कर किया जाता है लुक्स पे लुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान या लाइक काम पे कोई क्रिटिसाइज नहीं हां दिखता है ऐसे है ये बंदा भाई काम देखो आप इसमें इन्फ्लुएंसर्स आप ऐसे देखेंगे जिनकी एडिटिंग में इतनी बेसिक मिस्टेक्स होती हैं ये कभी-कभी मैं सोचती हूं कि इन्होंने पोस्ट कैसे किया वो नहीं कोई वो नहीं किसी को नजर हां बट नोबडी वुड से एनीथिंग कि आपकी ट्रांजिशन खराब हो गई आपने यहां पे इसको इस तरह कट करना था बट एवरीबॉडी वुड बी लाइक कि इसमें आप प्यारी नहीं लग रही इसमें आप तो लुक नहीं अच्छी है हां इसमें आपके कपड़े ऐसे लग रहे हैं इट्स ऑल अबाउट तभी पाकिस्तानी टिकटॉक पे स्लो मो बहुत चलता है ओह माय गॉड यस क्योंकि लुक के ऊपर है ना हां उफ क्या लुक दिया हां कैसे चला है ये लड़का क्रिएटिविटी <laughs> पे नहीं है लुक इस ट्रू तो इसको चेंज नहीं कर सकते ना हम कोशिश की जा सकती है आता 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 है चेंज मुझे लगता है कि अब आया है थोड़ा सा एनीवे गाइस दैट वाज आवर पॉडकास्ट विद द अमेजिंग हमना अयूब वी हैड अ लॉट ऑफ फन विद हर एंड अगेन थैंक यू सो मच आप आए थैंक यू एंड होपफुली वी मीट अगेन एंड डू समथिंग एल्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक विद योर ब्रांड and best of luck for your podcast oh to hame nahi ab luck ki zarurat oh flying high <laughs> no but thank you like um, um, uh, is, isi baat pe i want to thank you guys as well ki aap logon ne itna appreciate kiya uh, we just started this as a joke um, we didn't think it na uh, aage tak jayega but it's amazing to uh, talk to people like hamna uh, every week and uh, it's fun so thank you and thank you snan thank you uh, bye बहुत शुक्रिया आपका तो अब आप पता नहीं कब आएंगे लेकिन अगेन थैंक य